Сегодня я задаюсь вопросом, как и вы. Могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день воинов-победителей? Сегодня мы должны открыто говорить, что белорусы в годы Великой Отечественной войны впервые в своей истории столкнулись с массовым и планомерным истреблением мирного населения. Мы никогда не забудем, что миллионы наших соотечественников сложили головы на полях сражений, сгинули в лагерах смерти, были повешены, расстреляны или замучены в гестаповских застенках. Мы это помним, а кто забыл, напомним. В эти майские дни, когда мы с особым трепетом вспоминаем нашу общую победу, победу всего советского народа в Великой Отечественной войне, нам хочется обратиться к словам белорусского президента. Чем дальше уходят в истории те героические и трагические события, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов, тех, кто спас человечество от порабощения и истребления. Но давайте разберемся, почему чем больше проходит времени, тем сильнее наше желание отстоять правду и справедливость, и тем яростнее на Западе мечтают о глобальном господстве. Почему чем дальше мы от тех событий, тем бережнее относимся к нашей исторической памяти и тем бесчеловечнее наши соседи поступают с военными памятниками и мемориалами? Согласитесь, это преступления, которые не имеют срока давности. Белорусов иногда укоряют. Но сколько можно говорить о той войне? Неужели в вашей истории нет более важных событий? Чего греха таить? До недавнего времени некоторые из нас порой и сами посмеивались со слов старшего поколения, а бы не было войны. И традиционных пожеланий мирного неба. Оказалось, что зря. Очень зря. Великому русскому полководцу Александру Суворову приписывают такие слова. Пока не будет предан земле последний погибший солдат, война не окончена. Как утверждается, произнес он их после разгрома турецкой армии в битве при Рымнике. Потери русских в том сражении составили пару сотен человек. А теперь вернемся к нашей истории. В апреле 2021 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками истреблено свыше трех миллионов белорусов. Угнано на принудительные работы в Германии почти 400 тысяч человек. Уничтожено полностью или частично более 12 тысяч деревень. Несколько сотен из них разделили печальную судьбу Хатыни. На территории нашей страны было создано свыше 580 лагерей смерти. Проведено почти две сотни крупных карательных операций. Расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа продолжается. За чуть более трехгодичный срок расследования Получены сведения, подтверждающие то, что масштаб трагедии от Великой Отечественной войны намного шире и больше, чем считалось ранее. Одна из целей расследования уголовного дела – это установить все факты геноцида, которые происходили на территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Но наиважнейшая цель – это добиться привлечения к ответственности всех нацистских преступников, творивших бесчинство в отношении нашего белорусского народа. К этой цели мы идем. Материалы уголовного дела на сегодняшний день содержат список карателей и их пособников, в отношении которых в ближайшее время по поручению Генерального прокурора Республики Беларусь будут инициироваться уголовные процессы. Представьте, если слова Суворова применить к нашим реалиям, закончится ли когда-нибудь война для белорусов? Вот почему память о павших в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, за освобождение планеты от коричневой чумы, память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи. Вы знаете, в последнее время все больше и больше слышим, а зачем это все надо? Давайте все забудем. И знаете, под этим, казалось бы, безобидным лозунгом 
кроются чудовищные вещи. Попытка не только забыть, переписать историю последней войны, забыть тот подвиг, а точнее отнять тот подвиг нашего народа у нас. Мы этого не должны забывать. Мы не должны никому отдать эту великую победу, потому что это свидетельство величия советского народа, того народа, потомками которого являемся и мы. Давайте сравним. В 2020 году в Светлогорском районе на месте уничтоженной в годы войны деревни открылся мемориальный комплекс «Алла». Здесь было сожжено почти 2000 человек, больше половины из которых дети. Это 12 хатыней. В том же году в Могилевской области увековечили память сожженных деревень. А два года назад сам мемориальный комплекс «Хатынь» был объявлен всебелорусской стройкой. Здесь трудились студенческие отряды из всех уголков Беларуси. На реконструкцию комплекса выделили бюджетные средства и направили деньги, заработанные во время республиканского субботника. Всего на обновление мемориала было потрачено около 5 миллионов рублей. Грубо говоря, полтора-два миллиона долларов. В 2023 году Хатынь посетили более 500 тысяч человек, что чуть ли не в два раза больше, чем в предыдущие годы. Такой поток туристов был связан с открытием здесь уникального музея. Параллельно с этим кипела работа и в Латвии. Рижская дума предложила снести памятник освободителям Риги. Эту идею поддержал и президент страны. Городские власти бульдозерами убирали возложенные к мемориалу цветы, заводили уголовные и административные дела против протестующих, обещали выслать из страны всех иностранцев, которые присоединились к митингующим. Дошло до смешного, если бы не было так грустно. Пруд возле памятника решили осушить, а рыб скормить животным из рижского зоопарка. Демонтаж мемориала в честь советских воинов обошелся в 2 миллиона евро. Оказалось, что это только начало. У правительства Латвии был подготовлен список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат сносу. Конечно, события в Латвии не стали исключительными для европейского пространства. В Польше еще с 2017 года реализуется закон о декоммунизации. Демонтаж советских памятников и мемориалов в честь воинов-освободителей стал идеей фикс для руководства Эстонии и Литвы. Не без удовольствия присоединилась к этим танцам на костях и Украина. Помните, как для Киева стало делом чести заменить советский герб на самом высоком монументе в Европе, на украинский трезубец? Декоммунизация родины матери стоила не менее полумиллиона долларов. Дело не в деньгах. Хотя, конечно, можно было их направить на более актуальные для украинских властей проблемы. Вопрос в том, сделали подобный ребрендинг Украину более великой. Можно посмотреть на вопрос еще шире. Благодаря кому выжили и Киев, и Минск, и Москва, да и другие столицы постсоветских республик? Благодаря тем, в память о ком и возведены все эти монументы. Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов, сегодня многим мешает жить, прежде всего идейным, приспешникам убийц и предателей. Это они сегодня чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине. Полные безумцы. Как можно думать, что разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на нашей земле. Это, кстати, был фрагмент церемонии открытия в Ленинградской области мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР, жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Почему этот великий монумент знаковый для наших народов? Ведь в необъятной России и Беларуси тысячи и тысячи военных памятников. Все просто. Подавляющее их большинство посвящено героям красноармейцам и партизанам, людям, которые с оружием в руках защищали тогда свою землю. Но важно отдавать дань уважения и тем людям, которые не могли себя защитить. 
Генеральной прокуратурой Республики Беларусь инициировано включение Брестской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве мемориала, символизирующего борьбу с нацизмом, борьбу с политикой геноцида во всем мире. Также Генеральной прокуратурой Республики Беларусь инициировано присвоение концентрационному лагерю Тростенец, являвшемуся самым крупным по количеству уничтоженных в нем граждан, статуса историко-культурного наследия международного масштаба. Помимо этого проводится серьезнейшая работа по созданию во всех уголках нашей страны экспозиций, посвященных геноциду белорусского народа. Подготовлены совместно с Министерством образования приложения к учебникам истории, где также рассказывается о геноциде белорусского народа. И снова у нас возникает риторический вопрос. Почему в то время, как наши европейские соседи озабочены сносом советских мемориалов, Беларусь и Россия, наоборот, стараются увековечить память о той страшной трагедии, общей трагедии для наших народов? Александр Лукашенко во время той церемонии напомнил простую истину. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее. А для этого надо не разрушать, а беречь память, братство народов и силу нерушимого единства наций, сплотившихся в борьбе с мировым злом и победивших его. И если кто-то в мире предпочитает сегодня забыть страшные страницы Второй мировой войны, пытается сместить акценты в вопросах ответственности стран, Беларусь хранит подлинную историю. И не только в камне. Еще в октябре 2004 года Александр Лукашенко своим указом учредил новый знак отличия – вымпел за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. Им были награждены 27 населенных пунктов Беларуси. Со временем их стало еще больше. Каждое из этих мест – настоящая цитадель мужества, в которой невероятную храбрость проявили не только бойцы, но и местные жители. Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновий долг, долг святой памяти. И пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем. Мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам мы обязательно будем воевать. За прошедшие три года благодаря поисковым работам было вскрыто много ужасающих фактов. Обнаружены новые свидетельства страшных преступлений. Немецко-фашистские захватчики их пособники не щадили никого, ни детей, ни стариков, ни женщин. В частности, вот на этом экспонате мы видим фрагменты обуви, изъятые э, с места раскопок. Э, называется это место урочище Ивановщина, Логойский район Минской области. Э, в яме диаметром около 80 метров нами обнаружены костные останки, принадлежащие не менее 1021 человеку. Самым ужасающим является тот факт, что среди костных останков мы обнаружили э, скелетированные останки деток, женщин. И приходилось своими руками извлекать костные останки и э, просто Просто внутреннее состояние настолько было эмоциональным, поскольку прикасались, по сути, мы к истории. И трудно было представить, что происходило на том месте 80 лет назад, как люди один за одним ждали своей смерти, как их подводили к яме, ставили на колени и расстреливали. А тех, кто был ранен, даже не добивали, а просто закапывали. Своими воспоминаниями поделились тысячи и тысячи узников концлагерей. Их истории не могут оставлять равнодушными. И нам хотелось бы рассказать вам о судьбе одной девочки, Эмилии Копыток. Она в те годы десятилетняя рыжеволосая девочка, которую родители любя называли Белочкой, прошла шесть концлагерей и выжила. 
Когда ребенок видит ванны с человеческим жиром, из которого делают мыло, когда на его глазах зверски убивают маленьких детей и матерей, можно ли все это простить? Можно ли это забыть? Вы знаете, что белорусы сильная нация. Сильная, потому что никогда не забудут. Сильная, потому что готовы простить. Но время ли прощать? Когда стали загружать вагонов, я что увидела? Такой, как лесок, немцы стоят, часовые, и немецкие овчарки, и огонь свечой костер. А рядом пришел другой состав, состав с евреями. И этих евреев загружали тоже с вагонов, и матера несли маленьких детишек на руках. Они все такие красивенькие, кучеравенькие. И этих детишек хватали у матерей и бросали в этот костер. Матеря, которые бежали за этими детьми с криком, они штыками прокалывали в этот костер. Стоял страшный крик, страшный вой, страшный плач, страшный как называется, лай собак, а костер горел свечой. Были бассейны с людского жира, где как полили в крематоры людей, и людской жир стекал по трубочкам там, как они назывались. И был такой, как бассейн людского жира. И там прыгали крысы, и мы дети, Пролавчивались, ловили этих крыс, а с кухни нам давали, там же заключенные были, и давали жар, и мы это крыс поджаровали, и ели мясо, вкусное очень было. А, ты брат еще лучше. Вкусное было. Иду домик наш, живой меня сейчас душа плачет. Из трубы идет дым. Думаю, мама дома. Заходим, открываю дверь, а мама печет блины в печке. И я с подружкой, мама, она кидалась на нас. А мне мы были одинаково ростом, одинаково одежды. Дед дом, как дед доме. И потеряла сознание. Она уже знала, что я живая. Но, когда они вернулись в партизан, Братья погибли, сыны, а ей сказали, когда она вернулась, что я в тюрьме на допросе не выдержала пыток, умерла и похоронена в тюремном дворе братской и детской могиле. И они собирались, матера, родители, в город с полком, чтобы делать раскопки, забрать каждое своего дитя, похоронить по-человечески. А я прислала письмо и, и вернулась. Домой живая. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.